Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это первая серия о Chaos Vantage, в котором я и покажу, как работать с LiveLink на примере обычной сцены и сцены с Evermotion. А также сравним скорость обновления и экспорта сцены в обычном V-Ray IPR и Chaos Vantage через LiveLink. Ну что, готовы впитывать интересную информацию? Тогда поехали! Также, если Вы хотите поддержать этот канал, то напишите комментарии, поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео в соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, ArtStation или купите любой из принтов там же. Итак. Chaos Vantage — новая официальная версия Raytrace движка от Chaos Group, которая раньше называлась Project Lavina. Она вышла 2 декабря 2020 года. В документации, которую я прикреплю в комментарии, Вы сможете посмотреть, что нового добавили в эту версию и также сможете получить ее бесплатно на год. Если открыть эту ссылку, которую Вы также найдете в комментарии, Вы сможете почитать об основных возможностях приложения, посмотреть примеры и в самом низу найти ссылку для получения бесплатной лицензии на год. То есть Вам нужно обратить внимание на текст Get Chaos Vantage и там будет написано, что это бесплатная лицензия до 2 июня 2021 года. Чтобы ее получить, нажимаем на кнопку Get Started. После этого у Вас будет доступен EXE файл для скачивания внутри учетной записи. Естественно, у Вас должен быть лицензионный сервер и V-Ray, так как именно с него экспортируются сцены формата vr -сцен. Системные рекомендации такие. У Вас обязательно должна быть NVIDIA RTX GPU, так как программа использует ядра RT в видеокартах NVIDIA RTX текущего поколения для создания интерактивного изображения окружающей среды с полной трассировкой лучей в реальном времени. Иначе просто нет смысла ее устанавливать. То же самое и в Unreal Engine. Многие думают, что вот перейду в движок будет быстрее. Real Time же. Но для хорошего Real Time лучше использовать хорошую видеокарту. Мощную видеокарту. Результат отображаемый в Vantage подходит для презентации или предварительной визуализации, а не как альтернатива финального рендеринга в V-Ray. Я думаю, Вы это поняли по ролику, который я показывал ранее с Project Lavina. Тогда я показывал примеры с деревьями из Forest Park. Сейчас же я продемонстрирую полноценные сцены из Evermotion. В новой версии наконец-то добавили LiveLink с 3ds Max. И меня это очень обрадовало, потому что лично для меня навигация в 3ds Max удобнее. Хотя с этим аккуратнее, так как не забываем, что сложные сцены будут одновременно поедать Вашу память в Max и в 3 Vantage. То есть это очень влияет на FPS во viewport. Поэтому если Вам его недостаточно, просто экспортируйте vr -сцен. Я тоже обязательно покажу этот момент. Итак, для начала давайте поговорим о установке, настройке и так далее. Как только Вы получите программу, у Вас будет отдельная иконка Downloads, нажав на которую можно скачать установочный файл. Далее запускаем ее, соглашаемся с лицензией и кликаем на Advanced. Здесь обязательно должны быть отмечены все опции. После чего нажимаем Continue и Install. Далее открываем 3ds Max и идем в меню Customize, Custom User Interface и кликаем на вкладку Quads. Если Вы хотите добавить опцию запуска в меню правой кнопки мыши. Если хотите поместить на Toolbar, то кликаем на него. Я же предпочитаю использовать меню правой кнопкой мыши, поэтому перехожу в Quads, выбирая нужную категорию и перетягиваю этот текст сюда. В итоге, если нажать правую кнопку мыши, то Вы увидите меню VNLL. При желании можно изменить эту надпись. Обязательно сохраняем изменения и проверяем, что получилось. Теперь давайте для начала создадим что-то простое. Добавим обычный свет и назначим материалы из библиотеки V-Ray. Библиотеку можно запустить с помощью этой иконки на V-Ray Toolbar. У меня он находится внизу, но у Вас может быть здесь вверху. Итак, назначаем любые материалы.
После того, как все сделали, нажимаем правую кнопку мыши и запускаем Chaos Vantage. Перед запуском я рекомендую проверить настройки рендера. Обязательно должен быть выбран V-Rate GPU и в Distribution Rendering должен быть добавлен такой сервер. А также выключена опция Use Local Host. Итак, пробуем запустить Vantage через правую кнопку мыши. В итоге у Вас будет запущена лого и сцена автоматически появится в окне программы. Потом Вы можете уменьшить это окно, чтобы было видно 3ds Max и Leaflink уже работает. И теперь, если двигать камеру, источники света или любой из объектов, Вы увидите Real-Time Update и в Chaos Vantage. Конечно, удобнее это делать на втором экране, но я думаю, Вы понимаете, почему я сейчас показываю именно так. Далее я хочу Вам показать сцены из Evermotion. Для экстерьеров я буду использовать Wall 34 и продемонстрирую конкретно эту сцену. Ее работы в Leaflink и без него. Итак, после открытия сцены я рекомендую сразу же устанавливать режим Viewport в Performance. Чтобы в 3ds Max не ел много GPU памяти. Сейчас я открою GPU Z и посмотрю, сколько уже памяти съела эта сцена. Как можете заметить, данная сцена уже во время запуска съедает 5 ГБ. Поэтому естественно, если у Вас одна GPU, то лучше не использовать LiveLink, так как FPS будет гораздо ниже, чем просто во время используя Chaos Vantage. Да, и на двух видеокартах это не исправит положение, так как NVLink на данный момент не работает в нем, как в обычном V-Ray. То есть да, он ускоряет процесс просчета, но не расширяет саму память, в отличие от обычного V-Ray GPU. Итак, если нажать правую кнопку мыши и запустить Vantage, то Вы сразу же увидите уведомление о том, что V-Ray GPU должен быть выбран, как основной рендер. Нажимаем Yes. После этого у Вас запустится V-Ray Frame Buffer и сцена будет экспортирована в Chaos Vantage. То есть начнется отображаться процент загрузки сцены, количество съедаемой памяти и так далее. Теперь смотрим в GPU Z и видим, что съедается дополнительные 5 ГБ. Сам Chaos Vantage съедает 8 ГБ. Но все равно при этом на моих двух 2080 Ti Real-Time Update достаточно быстрый на этой сцене. Также в 3ds Max можно включить режим ходьбы и гулять по сцене. Главное отличие от V-Ray Hyper в том, что шума практически нет и Вы видите всю сцену сразу. При желании можно уменьшить настройки рендера в самом Vantage и это немного ускорит FPS. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит в V-Ray IPR. Итак, запускаю V-Ray IPR и первое, что сразу замечаю, сцена намного дольше отправляется на рендер. То есть понимаете, да? Если каждый раз запускать IPR, Вы будете терять много времени только на эту часть. Я специально не ускоряю видео, чтобы Вы увидели разницу. В логе все нормально. Изначально я думал, что что-то пошло не так. Потому что уже непривычно столько времени ждать после того, как поработал в Chaos Vantage. На красные ошибки не обращайте внимания, так как это было до запуска IPR с неправильным портом. Вот, смотрите, сцена запустилась и шум уходит очень долго. Чуть-чуть сдвинул сцену и вообще никакого реалтайма. И вот я жду и жду, когда Vantage уже мог побегать по всей сцене. При этом в Vantage работает Denoiser и если я его включу здесь, то обновление будет еще дольше. Поэтому я думаю, Вы уже сразу заметили преимущество использования Vantage для превью. И 
еще раз. После этого запускаю Vantage и что мы видим? Буквально за секунды загрузилась сцена и апдейт вьюпорта очень быстрый. Даже через Live Link. Но еще быстрее он работает без него. Сейчас я покажу, как экспортировать цену VRSN и работать без LiveLink. Но об этом мы уже поговорим в следующей серии. Благодарю за просмотр и желаю вам хорошего настроения. Продолжение следует.